வணக்கம் இப்போ புரோட்டீன் ரிச் அடை எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் புரத சத்து மிகுந்த இந்த அடை குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப நல்லது நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கலாம் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ ஒரு டம்ளர் ப்ரௌன் ரைஸ் எடுத்துக்கலாம் ஒரு டம்ளர் புழுங்கலர் சேர்த்துக்கலாம் அரை டம்ளர் துவரம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் அரை டம்ளர் கடலை பருப்பு எடுத்துக்கலாம் பச்சை பயிர் அரை டம்ளர் அரை டம்ளர் கொத்து கடலை சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளை காராமணி அரை டம்ளர் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் டம்ளர் உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் களைஞ்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் தண்ணி சேர்த்து ஊற வைக்கலாம் வாட்டர் நிறைய ஆட் பண்ணி ஊற வைக்கணும் ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் இது ஊற வச்ச பருப்பு பருப்பெல்லாம் நல்லா ஊறி பாருங்க சாதாரணமாக அஞ்சு மணி நேரம் ஊற வச்சா போகிறோம் ஆனால் கொத்து கடலை சேர்த்துருக்கிறதுனால ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் ஊற வைக்கணும் அப்போ தான் கொத்து கடலை ஊறும் இப்போ மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சம் நர நரப்பாக அரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் நர நேரம் நரைச்சா தான் அடை சாப்பிட்றதுக்கு சுவையாக இருக்கும் இப்போ ஒரு எட்டு மிளகாய் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப மிளகாய் எடுத்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் அரை டீஸ்பூன் மிளகு சேர்த்து தேவைக்கேற்ப வாட்டர் ஆட் பண்ணி நர நரன்னு அரைச்சிக்கோங்க இப்போ கருவேப்பில் சேர்த்து மாவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மாவு இந்த பதத்தில் இருக்கணும் ரொம்ப கெட்டியாக இருந்தால் நீங்கள் கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம அடைய வாத்துடலாம் அடைக்கு கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்து வார்த்தா தான் சாப்பிட்றதுக்கு சுவையாக இருக்கும் கொஞ்சம் நம்ம ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் அடை வேகத்துக்கு கொஞ்சம் ஹீட் தேவை நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் இப்போ அடையை திருப்பி போட்டு ரெண்டு பக்கம் ஈவனாக வேக வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடை மறுபருப்பாக வெந்திருக்கு இப்போ அடையை எடுத்துடலாம் இப்போ அடைக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு ஒரு மிளகாப்பொடி செய்யலாம் இந்த மிளகாப்பொடி வர மிளாப்பொடின்னு சொல்லுவாங்க பெருங்காய மிளாப்பொடின்னு சொல்லுவாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் ஏழு காஞ்ச மிளகா எடுத்துக்கலாம் அதோட பச்சை மிளகா ஒரு நாலஞ்சு நம்ம கிள்ளி போட்டுக்கலாம் இதுக்கு தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இது கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இதை பெருங்காய மிளகா அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அரைச்ச விழுது இது மாதிரி இருக்கணும் இதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்து நம்ம தொட்டுக்கலாம் இப்போ அடைக்கு அரைச்ச மிளகாப்பொடி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் பொடித்த வெள்ளம் கொஞ்சம் வெண்ணெய் இந்த மூணு காம்பினேஷனோடு இந்த அடையை சாப்பிட்டிங்கன்னா அருமையாக இருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்